இந்த மனது வலிமை மிக்கது இதனுடைய வலி இந்த இதுதான் நம்முடைய வரம் மனிதனுடைய மிகப்பெரிய வரம் எது அப்படின்னா மனம் தான் கடவுள் நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்காரு உனக்கு மனசு கொடுத்திருக்கேன் அந்த மனசு எதுக்கு கொடுத்திருக்கார் இறைவன் ஆண்டவன் எதற்கு இந்த மனம் கொடுத்திருக்கிறார் பாரதி சொல்றான் எளிமையா துணி வெளுக்க மண்ணுண்டு தோல் வெளுக்க சாம்பல் உண்டு மணி வெளுக்க சாணை உண்டு என் மனம் வெளுக்க வழி இல்லையே மனச வெளுக்க முடியல இந்த மனதை என்னால் தூய்மை செய்ய முடியவில்லை இந்த மனம் ஆண்டவன் கொடுத்த வரம் ஆனால் அந்த வரத்தை நாம் உணரவில்லை ஒன்று மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் தேவையில்லை சொன்னார்கள் கர்ணன் கிட்ட கேட்டான் கிருஷ்ண பரமாத்மா உனக்கு என்னடா வரம் வேண்டும் கடைசியா அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் இல்லை என்று இறப்போர்க்கு இல்லை என்று உரையா இதயம் நீ அளித்தரும் அந்த மனசு விடு காரைக்கால் அம்மையார் கிட்ட கேட்டார் சிவபெருமான் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் இரவாத இன்பன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்பு உண்டே உன்னை என்றும் மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து வாடி அறவா நீ ஆடும் போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்றார் இந்த மனசு மிகப்பெரிய வலிமை மிக்கது இந்த வலிமை மிக்க மனதை வெளுக்க முடியாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கு மூணு சொல்றாங்க ஒண்ணு மனம் அது என்ன மனம்னா இப்ப இந்த அம்மா என்னமோ பேசிட்டு இருக்குது நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது புரியாத மாதிரி இருக்குது சில பேர் பரவாயில்ல இதுதான் நாட்டுக்குது இது இல்லை நிச்சயமா இது எதோ கதை கட்டுது எப்படி எப்படியோ உங்க மனசு இப்ப நினைச்சிட்டு இருக்குது இல்ல இதுதான் மனம் சாதாரண இயல்பு மனம் இப்போ உங்களோட பிறந்த நாள் உங்க அப்பா பேரு உங்க தாத்தா பேரு உங்க பாட்டி பேரு உங்க குடும்பத்துல நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் முக்கியமான சில விஷயத்துல ஞாபகம் வச்சிருக்கிறீங்கல்ல அதுக்கு பேரு சப்கான்சியஸ் அதாவது துணை மனம் உதவி மனம் சரியா மே அதுக்கு அடுத்த நிலை இயல்பு மனத்துக்கும் அடுத்த நிலை இன்னொன்னு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா சூப்பர் கான்சியஸ் என்னது சூப்பர் கான்சியஸ் எங்கேயாவது போகும்போது மனசு உள்ளுக்குள்ள இருந்து சொல்லும் இங்க போகாதனா இது நேரம் சரியில்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு லைட்டா எச்சரிக்கை விடுக்கும் அதையும் மீறி நீங்க போய் மாட்டிக்குவீங்க அந்த எப்பயாவது எச்சரிக்கை விடுப்பது எப்பயாவது உனக்கு நல்லது நடக்கும்னு ஒரு அறிகுறி தோன்றுவது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா சூப்பர் கான்சியஸ் சிறப்பு ஆள் மனம் உங்களுக்குள்ளார விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் சரியா இது மூணு தான் இந்த சூப்பர் கான்சியஸ் இருக்கு சிறப்பு மனத்தை செயல்பட விடாமல் தடுப்பது எது சூப்பர் கான்சியஸ் சில பேருக்கு அது பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிலாம் ஒர்க் அவுட் ஆனவங்க தான் சித்தர்கள் ஞானிகள் அவங்களுக்கு எல்லாம் சூப்பர் கான்சியஸ் ரொம்ப வேலை செய்யும் ஏன் அப்படி வேலை செஞ்சுது அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது எத்தனை எண்ணங்கள் எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் முப்பதாயிரம் எண்ணம் கூடிடுச்சு வச்சுக்கோங்க எழுபதாயிரம் பிளஸ் முப்பதாயிரம் கூடிடுச்சுன்னா ஒரு லட்சம் அந்த ஒரு லட்சம் எண்ணம் வந்தா ஒருத்தன் பைத்தியக்காரன் அவ்வளவுதான் பைத்தியத்துக்கும் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் பிட்டுவின் எவ்வளவு முப்பதாயிரம் அவ்வளவுதான் எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே நாள்தோறும் வந்து அலை மோதுகின்றன இந்த எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் அலை மோதுவதை எவன் கட்டுப்படுத்தி எண்ணங்களை குறைக்கிறானோ அவனுக்கு சூப்பர் கான்சியஸ் வேலை செய்யும் இந்த சூப்பர் கான்சியஸ் என்ன பண்ணும் நேற்று இன்று நாளை மூணையும் சொல்லிடுவோம் உங்களுக்கு இந்த மூணையும் நம்ம சொல்ல விட மாட்டோம் நாம தான் ஏத்த வீட்டுக்கான என்னடா புதுசா பங்களா கட்டி இருக்கானே அவன் எப்படி கட்டினானோ அதுலயே எழுபதாயிரம் எண்ணம் போயிருது நம்முடைய எண்ணங்கள் எழுபதாயிரம் எண்ணங்களை நம்ம அதிகப்படுத்திக் கொண்டே போனோம் என்றால் அதனுடைய நிலை அதை குறைத்துக் கொண்டே வரணும் இப்படி குறைத்துக் கொண்டே வந்தால் நமக்கு மிகப்பெரிய ஆற்றல் பிறக்கும் எழுபதாயிரம் எண்ணத்தை இதுதான் நான் இன்னைக்கு சொல்ற முக்கியமான செய்தி நீங்க அதை குறைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க அந்த எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் வருது இல்லையா அப்ப எண்ணம் வருகிறதே விழிப்புணர்வோடு இருந்து அதுவும் தீய எண்ணங்கள் வரும்போது விழிப்புணர்வோடு இருந்து அந்த எண்ணங்களை வரவிடாமல் 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 நீங்கள் தடுத்து கொண்டே இருங்கள் 
இதுதான் இன்றைய முக்கிய செய்தி நீங்க நல்லா மனதுக்குள்ளார பதி என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாரு ஏமா ரெண்டு மணி நேரம் போய் பேசுறியா அதனால என்னத்தை கிழிச்ச அப்படின்னு கேட்டார் அதனால என்னமா பிரயோஜனம் அப்படின்னாரு நான் பதில் சொன்னேன் நான் ரெண்டு மணி நேரம் பேசுறேன் இல்லையா அந்த ரெண்டு மணி நேரத்திலயும் கெட்டது எதுவும் பேசல கேட்கிறவங்களும் கெட்டது எதுவும் கேட்கல அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரோட ரெண்டு மணி நேரத்தையும் நான் திருடிக்கிட்டு தான் இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கேன் உங்களுடைய வேல்யூபிள் டைம் இல்லையா முக்கியமான விலை மதிக்க முடியாத காலத்தை நான் களவாடி கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் வந்தனா நான் ஜோக் அடிச்சனா கருத்த கதை சொன்னானான்னு போக முடியுமா போ முடியாது ஏன்னா இது வந்து சமூக பொறுப்புள்ள ஒரு இருக்கை எழுபதாயிரம் எண்ணங்களை எப்படி குறைக்கிறது குறைச்சிதான் ஆகணும் நீங்க குறைத்தீர்கள் என்றால் அதனுடைய மகிமையினுடைய அளவை நீங்க அளவு கடந்து அதனுடைய பெருமை இப்ப அத குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி ஏன் குறைக்க முடியலன்னு சொல்றேன் ஏன் குறைக்க முடியல எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் கண்ணுண்டு காண கருத்துண்டு நோக்க கசிந்து உருகி பண்ணுண்டு பாட எதிர் நிற்க ஈசன் இருக்கையிலே மண்ணுண்டு போகுதையோ கெடுவீர் இம்மானிடமே தாய் மாணவர் அழுகிறாரு எதையோ நினைக்கிறியடா எதையோ நினைக்கிறிய ஒருத்தன் முப்பது வயசு ஒருத்தனுக்கு நடந்து போயிட்டு இருந்தான் கால் ஏதோ தட்டுச்சு பார்த்தா கீழே வந்து கல்லு தடுக்குச்சு கல்லு தடுக்கிற இடத்துல ஒரு நூறு ரூபா கிடந்துச்சு எவ்வளவு கிடந்துச்சு நூறு ரூபா நூறு ரூபாய கிடந்தவனை எடுத்து வச்சவன் என்ன பண்ணா அன்னையில இருந்து குனிஞ்சு பார்த்தவனா நிமிரவே இல்லை குனிஞ்சு பொறுக்கிறதே அவன் வேலையா போச்சு அறு மீதி உள்ள முப்பது வருஷம் குனிஞ்சு பொறுக்கிட்டே இருந்தான் அப்படி அவனுக்கு கடைசியா கிடைச்சது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா மூணு கொலுசு நாலஞ்சு திருவாணி ஒரு மஞ்ச பையில பழைய சர்டிபிகேட் தொலைச்சவன் எவனோ போட்டு போனான் அந்த பழைய சர்டிபிகேட் இப்படி ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைச்சது இந்த அறுபது ஆண்டுகள்ல அவன் தொலைத்தது எத்தனை அப்படின்னா ஒரு நானூறு வானவில் சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய புத்தம் புதிதாக பூக்கும் பூக்கள் குழந்தைகளின் மழலை சிரிப்பு பெற்றோர்களின் மகிமை மனைவியினுடைய ஆனந்தம் இவற்றை எல்லாவற்றையும் மறந்து விட்டு குனிந்து குனிந்து குப்பையே பொறுக்கி கொண்டிருந்தது போல் இன்றைய கலியுகத்தில் நாம் கையிலே ஒரு குப்பை தொட்டியை வைத்துக் கொண்டு அதை தடவி 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 குனிந்து குனிந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் அவன் குனிஞ்சு குப்பையை பொறுக்கணும் நாமளும் இதை குனிஞ்சு இது இந்த இது இதெல்லாம் எழுபதனாயிரம் என்ன இல்ல கொஞ்ச நாள் அவனுக்கு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் வரப்போ ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அனுப்பிட்டு அந்த ஸ்டேட்டஸ் எத்தனை பேர் பார்த்தானோன்னு பாக்குறான் பாருங்க அது ஒரு எண்ணம் ஏன் இவன் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறான் பாரு அது ஒரு எண்ணம் பேஸ்புக்ல இன்னைக்கு அப்டேட் பண்ணலையே நினைச்சிட்டு அந்த அப்டேட் பண்ணதை எவ்வளவுலாம் பார்ப்பான் அப்படின்னு பாக்குறது அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்றது இதெல்லாம் ஒரு எண்ணம் தான் இப்ப இந்த எண்ணங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு சதி செயல் தான் இது நான் என்ன சொல்றேன் இந்த ஸ்மார்ட் போன் அதுக்கு பேர் வச்சான் ஸ்மார்ட் போன் போனுக்கு என்னவோ ஸ்மார்ட் மனுஷன் எல்லாம் முட்டாளாயிட்டான் தடவர நேரத்துல வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களின் கண்ணத்தையும் கொஞ்சம் தடவி பாருங்கள் குழந்தைகளின் கண்ணங்களையும் கொஞ்சம் தடவி பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு நிலையை நோக்கி எண்ணங்களை அதிகப்படுத்திக் கொண்டே போகிறோமே என்ற கவலையோடு நான் இதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அதிகப்படுத்தினா பைத்தியம் ஆயிருவோமே அப்படின்ற கவலையில பேசுறேன் இதெல்லாம் தெரியாம இன்றைக்கு இளைய தலைமுறை போய் கொண்டிருக்கிறது பெரியவர்களும் உட்படதான் பெரியவர்களும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கு அடிட் ஆயிடு அதுக்கு அடிமை ஆகி கொண்டுதான் வருகிறார்கள் சரி இந்த எண்ணங்களை அதிகப்படுத்தினால் என்னென்னலாம் நடக்கும் இந்த எண்ணங்களை குறைத்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த எண்ணங்களை அனிமா மகிமா லகிமா கரிமா அனிமானா என்னன்னா சின்ன அணுவா மாறிடலாம் அணுவா இத்தனை மகிமா பெரிய ஆளா மாறிடலாம் எவ்வளவு பெருசா வேணாலும் மாறலாம் லகிமாவா லேசா மாறிடலாம் கரிமாவா கனமா மாறலாம் பிராப்தி எதை நினைச்சாலும் கிடைக்கும் இந்த பாருங்க அங்க கடைசியா ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அவர் இங்க வரணும்னு நான் நினைச்சாலும் வரும் பிராப்தி பிராக்காரியம் அப்படின்னா கூடு விட்டு கூடு பாய்வேன் ஈசத்துவம் இறைவனுக்கே கட்டளை போடுவேன் வசித்துவம் எல்லாத்தையும் வசப்படுத்துவேன் இது அத்தனையும் செய்யக்கூடியது வெளியில் இல்லை எங்கே இல்லை வெளியில் இல்லை ஆயிரம் தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி அலையும் அறிவிலிகால் சுத்த 
அறிவே தெய்வம் என்று அறியோ பாரதி சொன்னான் இந்த அறிவை உணர்ந்து கூடா இந்த அறிவை உணரு இது எங்க வெளியில இருக்கா எண்ணங்களை வேணா குறைக்க சொல்றோம் பாரதி சொன்னா எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் தொடரும் அல்லது அடுத்த ஆண்டு தொடரும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் சரி எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்னா நிறைய எண்ணங்களை குறைச்சு சொல்றோம்ல எண்ணங்களை மேடம் நான் எண்ணங்களை எல்லாம் குறைச்சிட்டேன் மேடம் இன்னையிலிருந்து ஏழா எவ்வளோ சொன்னேன் தம்பி எழுபதுனாயிரமா எழுபதுனாயிரம் எண்ணங்கள் குறைச்சி நான் அது ஐம்பதுனாயிரமா ஆக்கிட்டேன் சரி ஆக்கிட்ட சரி எண்ணங்களை குறைச்ச சரி எண்ணங்களை குறைக்கிறது முக்கியம் இல்லை நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் மனசு எப்படி இருக்கணுமா திண்ணிய நெஞ்சம் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் பாரதி இது நாளையும் சொல்றான் இந்த நாளும் வேணும் இந்த நாளையும் நீ போய் கோயில்ல போய் தேடுறதுனாலையோ பூஜை புனஸ்கார திருப்பதிக்கு போய் அப்படியே படி மேல உருண்டு 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 பெருமாளை போய் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றத விட உக்காந்த இடத்துலயே நீ பெருமாளை தரிசனம் பண்ணலாம் உக்காந்த இடத்துலயே பெருமாளை தரிசனம் பண்ணலாம் பழனிக்கு பதினெட்டு காவடி எடுத்தேன் இந்த சம்பிரதாயங்களை சாத்திரம் பேசும் சலக்கர்கள் சாத்திரம் கொண்டு என் செய்தி திருநாவுக்கரசர் கேக்குறாரே நீ கங்கையில போய் குளிச்சுட்டு வந்த காசிக்கு நான் நாலு வாட்டி போயிட்டு வந்தேங்க என்ன பிரயோஜனம் ராமேஸ்வரத்துல நான் குளிச்சுட்டு வந்தேங்க காசிக்கு போயிட்டு ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வந்தேங்க நான் தீர்த்த யாத்திரை எல்லாமே நான் ஆடிட்டு வந்தேங்க ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்ட்டார் திருநாவுக்கரசர் திருநாவுக்கரசர் என்ன சொல்றாரு இதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நான் கங்கையில குளித்தேன் காவிரியில் குளித்தேன் ராமேஸ்வரத்தில் குளித்தேன் எந்த பயனும் இல்லை கங்கை ஆடில் என் காவிரி ஆடில் என் கொங்கு தன் குமரித்துறை ஆடில் என் ஓங்கு மாக்கடல் ஓதநீர் ஆடில் என் எங்கும் ஈசன் எனாதவர்க்கு இல்லையே எல்லா இடத்திலையும் ஆண்டவன் நிறைந்திருக்கிறான் என்ற மன உணர்வு உனக்கு வராத வரைக்கும் நீ இதுல எல்லாம் குளிக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அனிமா அணுக்குள்ளார மாற முடியும் ஒரு சின்ன அணுவா பிரகலாதன் இருக்கான் இல்லையா அவங்க அப்பா இரண்யன் ஆண்டவன் எங்கடா இருக்கான் நீ சொல்ற நாராயணன் எங்கடா இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டார் அப்பா அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் அப்படியா இந்த தூண்ல இருக்கானா இந்த துரும்புல இருக்கானா அப்படின்னு கேட்டார் இங்கேயும் இருக்கார் இறைவன் எங்க இருக்கார் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சாட்சி இறைவன் இருக்கிறான்றதுக்கு சாட்சி என்ன வள்ளல் பெருமான் தான் சொன்னாரு வித்தாகி முளையாகி விளைவதாகி விளைவிக்கும் பொருளாகி மேலுமாகி கொத்தாகி பயனாகி கொள்வோனாகி குறைவாகி நிறைவாகி குறைவிலாத சத்தாகி சித்தாகி இன்பமாகி சதா நிலையாய் எவ்வுயிர்க்கும் சாட்சியாகி முத்தாகி மாணிக்கமாகி முழு வயிற தனிமணியாய் முளைத்த தேவன் இந்த மாதிரி யாருங்க சொல்லி எந்த மொழி இளைஞர் சொல்லியிருக்கா எந்த மொழியில சொல்லியிருக்கான் கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் பிரகலாதன் கேட்ட உடனே பிரகலாதன் சொன்னான் இந்த தூண்லையும் இருக்காருப்பா துரும்புலையும் இருக்காருப்பா அப்படியா தூண பிளந்தான் நரசிம்மன் வந்து முன்னாடி தோன்றியது இரண்யனை வதை செய்தது வதை வதம் செய்த பிறகு ஆக்ரோசம் தணிக்க முடியலைங்க யாரோட ஆக்ரோசம் இரண்யன் அந்த நரசிம்மருடைய ஆக்ரோசத்தை தணிக்க முடியல எல்லாரும் போய் பிரம்மாட்ட சொன்னாங்க பிரம்மா அவரோட ஐயோ என்னால முடியாதுன்னு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி அவர் ஓடி போயிட்டார் மகாலட்சுமி கிட்ட போய் கேட்டாங்க அம்மா அவரோட ஆக்ரோசத்தை நீங்க கொஞ்சம் குறைக்கலாமே என்னாலலாம் முடியாது மகாலட்சுமியால போக முடியல இந்த ஆக்ரோசம் அதனுடைய அந்த வெப்பத்தை தாங்க முடியவில்லை அப்ப எல்லாரும் ஒரு முடிவு சொன்னாங்க பிரகலாதனையே கூப்பிட்டு குழந்தாய் நீ சென்று அந்த நரசிம்மருடைய கோபத்தை தனிப்பாயாக அந்த குழந்தை போனுச்சு அப்படியே வாயிலிருந்து குருதியாக கொட்டி கொண்டு ஆக்ரோசத்தோடு சினத்தோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த நரசிம்மம் அப்படியே ஒரு சாதுவான விலங்காக மாறி தன் நாவினால் அந்த பிரகலாதனுடைய தலையை வருடியது குழந்தாய் வா குழந்தாய் வா பிரகலாதன் பக்கத்துல போனான் 
போன உடனே அந்த நரசிம்மர் சொன்னார் குழந்தாய் என்னை மன்னித்து விடு சுவாமி ஏன் என்னை மன்னிக்க சொல்கிறீர்கள் நான் என்ன தவறு செய் நீங்கள் என்ன தவறு செய்தீர்கள் என்னை ஏன் மன்னிக்க சொல்கிறீர்கள் இல்லை குழந்தாய் நான் தோன்றுவதற்கு சிறிது காலத்தாமதமாகி விட்டது நீ இந்த தூணிலும் இருப்பாய் துரும்பிலும் இருப்பாய் என்று சொன்னாய் அல்லவா உன்னுடைய தந்தை இரண்யன் அந்த தூணை எட்டி உதைத்த போது நான் தோன்றினேன் நீங்கள் தான் உடனே தோன்றி விட்டீர்களே தூணிலே அதற்கு பிறகு எதற்கு என்னிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கிறீர்கள் அப்படின்னு பிரகலாதன் கேட்டான் அப்ப அந்த நரசிம்மம் நரசிம்மர் பதில் சொன்னார் குழந்தாய் நீ குழந்தை அல்லவா தூணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான் என்று நீ சொல்லிவிட்டாய் நீ எந்த இடத்தை கை காட்டுவாய் என்று எனக்கு தெரியாது நான் பரம்பொருள் ஆயிற்றே அந்த சராசரங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துகள்களிலும் நீ எந்த துகளை காட்டுவாய் எந்த இடத்தை காட்டுவாய் என்று தெரியாமல் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்து நின்றேன் அப்படி நிறைந்து நிற்பதற்கு காலத்தாமதம் ஆகிவிட்டது என்னை மன்னிப்பார் ஒவ்வொரு அணுலையும் போய் உட்கார்ந்த அதான் அனிமா மகிமா நிறைய இதுக்கே உதாரணம் சொல்லலாம் எவ்வளவு வேணாலும் சொல்லலாம் மலையை போல் உயர்ந்து நிற்பது அந்த உயரத்துக்கு அளவில்லை வாமன வடிவம் எடுத்து உயர்ந்து நின்றாரு சின்ன வடிவத்துல வந்தவர் வாமன வடிவம் எடுத்து உயர்ந்து நின்றாரு அடைவதற்கு என்ன கட்டளை போடக்கூடிய ஆற்றலை நம்மால் பெற முடியும் இந்த ஈசத்துவத்தை பெறுவதற்கான வழி என்ன அப்படின்றத திருமூலர் அழகா சொல்றார் உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிராணார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தெல்ல தெளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காளா மணி விளக்கே இதுல என்ன சொல்றார் உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊனுடம்பு ஆலயம் இந்த உடம்பு தான் ஆலயம் கடவுள் தேடி ஆலயம் அந்த ஆலயத்துக்கு போறது எதுக்கு தெரியுமா நம்ம மனசை ஒருமை ஒருமைப்படுத்துவதற்கு தான் ஆண்டவன் ஆலயத்துக்கு போறதுக்கு அப்பவாது அங்க போய் எண்ணங்களை குறைச்சிக்கணுமேன்றதுக்காக தான் ஆலய வழிபாடு எதுக்கு அமாவாச வழிபாடு பௌர்ணமி வழிபாடு எல்லாத்தையும் எதற்கு வைத்தார்கள்னா எண்ணங்களை குறைப்பதற்கு தான் அதுதான் முக்கியமான கான்செப்ட் அதுதான் முக்கியமான நோக்கம் அதுதான் முக்கியமான இலக்கு எண்ணங்களை குறைப்பதற்கு ஆலயத்துக்கு போனா ஆண்டவனை தான் நினைக்கணும் நாம அங்க போயிட்டு வெளியில செருப்பு ஊட்டிட்டு வந்துட்டு செருப்பு பத்திரமா இருக்குமோ பயந்துட்டு இருக்கோம் நேத்து தானே வாங்கணும் புது செருப்பு பாட்டா செருப்பு அது இருக்குமா இருக்காதா அதையும் ஒரு சிலர் அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு விட்டுட்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் போய் அதை கரெக்டா எடுத்துட்டு போட்டுட்டு போற மாதிரி இருக்கான் சில பேர் உள்ளார போயிட்டு என்ன பண்ணுவான் பிரசாதம் கொடுக்கும்போது பிரசாதம் வாங்கிக்கிட்டு சாமியை கும்பிடுறதா இல்ல சாமியை கும்பிட்டுட்டு பிரசாதம் வாங்குறதான்னு யோசிப்பாங்க சில பேர் ஐயோ இந்த பிரசாதம் போடுறவர் நமக்கு மட்டும் கம்மியா போடுறாருன்னு பார்ப்பான் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணம் எங்க ஊர்ல ஒரு ஆள் கோயிலுக்கு போனவர் பக்கத்துல இருந்த குப்புசாமி வாசலையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் முனுசாமி கேட்டார் ஏன்டா குப்புசாமி வாசலையே பாக்குற செருப்பு வெயில விட்டுட்டு வந்தேன் நேற்று தான் வாங்கினேன் பாட்டா செருப்பு எவனாவது தூக்கிட்டு போயிருவானோன்னு பார்த்தேன் அப்பெல்லாம் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நான் மஞ்சள் பையில போட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நான் உள்ளாரே எடுத்துட்டு போயிருக்கேன் செருப்பவே சில பேர் உள்ளார எடுத்துட்டு போயிருமா உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிராணார்க்கு இந்த வாய் கோபுர வாசல் எப்படிங்க இது ஆலயம் உடம்பு எப்படிங்க ஆலயம்னு சொல்றீங்க அதுக்கு என்னங்க சாட்சி இந்த உடம்பு தான் ஆலயம்னு எப்படிங்க நீங்க சொல்றீங்க சிதம்பரம் கோயில் இருபது ஏக்கர் நடுவுல கோயில் கிடையாது கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்கு இதையும் எப்படி தள்ளி இருக்குது இந்த மனம் மனம் எப்படி தள்ளி இருக்கிறதோ இடது பக்கம் எப்படி தள்ளி இருக்கிறதோ அந்த ஆலயத்தின் வடிவமைப்பு இடது பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை மூச்ச உள்ள இழுத்து வெளியே விடுறோம் எத்தனை வாட்டி இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க நம்முடைய சித்தர்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சா மனம் எனும் வரத்தால் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை மூச்ச உள்ள இழுத்து வெளியே விடுறோம் சரியா இந்த மூச்ச உள்ள இழுத்து வெளியே விடுறமே இந்த கேப்ல தான் உயிர் இருக்கு இந்த மூச்சு உள்ள இழுத்து வெளியே விடுற நேரத்துல கொஞ்சம் மாறி போயிடுச்சுன்னா போயிடும் தூங்கையிலே வாங்குகிற மூச்சு 
அது சுழி மாறி போனாலும் போச்சு இந்த மூச்சு காற்று இருக்குது இல்லையா இந்த உள்ள அதான் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை இதை திருமூலர் சொல்றாரு இந்த மூச்சை மட்டும் ஒருத்தன் கட்டுப்படுத்தி தான் வச்சுக்கோங்க அதை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் எண்ணங்களை குறைத்தால் தான் மூச்சை கட்டுப்படுத்த முடியும் எண்ணத்தை குறைக்கலன்னா எப்ப பார்த்தாலும் பெருமூச்சு விட்டுட்டு இருப்போம் என்ன பண்ணுவோம் பெரும் ஐயோ நம்ம பிள்ளைக்கு மட்டும் டாக்டர் சீட்டு கிடைக்கலையே அப்பவே பாதி பெருமூச்சு போயிடும் பெருமூச்சு விடுவோம் எண்ணங்கள் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் பெருமூச்சு விடுவோம் பெருமூச்சு உட உட என்ன ஆகும் உடல் நோய்வாய்ப்படும் நோய்வாய்ப்பட பட உடம்பார் அழியும் உயிரார் அழிவர் சரியா இந்த மூச்சு குறைத்தால் ஆயுள் நீளும் அது எப்படி மூச்சு குறைக்க முடியும் ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறி வாளர் இல்லை காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறி வாளருக்கு கூற்றையும் உதைக்கும் குறியதுவாமே திருமூலர் சொல்றார் இந்த காற்றை கண்ட்ரோல் பண்ற கெப்பாசிட்டி மட்டும் ஒருத்தவங்க வந்துருச்சுன்னா அவனால யம தர்மனையே பார்த்து எட்டி உதைப்பானா கூற்றையும் உதைக்கும் குறியதுவாமே கா யம தர்மனையே உதைக்கலாமா இந்த மூச்சு காற்று இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை அப்படின்றதுக்கு சிதம்பரத்துல இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு பொன் ஓடுகள் வேய்ந்திருக்கிறார்கள் எங்க சிதம்பரம் கோயில்ல இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு நம்ம உடம்புல எத்தனை நாடிகள் இருக்கு தெரியுமா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடிகள் இருக்குது இந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடிகள் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துவதற்காக என்ன செய்திருக்கிறார்கள்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஆணிகளை கொண்டு அந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு ஓடுகளையும் அடித்து பதித்திருக்கிறார்கள் சரியா நம்ம உடம்புல ஐம் புலன்கள் இருக்குது அல்லவா ஐம் புலன்கள் அதே மாதிரி ஐந்து கோஷங்கள் இருக்கு அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம்னு ஐந்து சுற்றுகள் இருக்கு நம்ம உடம்ப சுத்தி ஐந்து புலன்கள் இருக்கு இதை உணர்த்துவதற்காக ஐந்து பிரகாரங்கள் ஆலயத்தை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அறுபத்தி நான்கு கலைகளை உணர்த்துவதற்காக அறுபத்தி நான்கு தூண்கள் இருக்கின்றன நம்முடைய உடலிலே ஒன்பது ஓட்டைகள் இருக்கிறது இந்த ஒன்பது ஓட்டைகளை உணர்த்துவதற்காக ஒன்பது வாசல்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன மனிதனும் ஆலயமும் ஒன்றுதான் மனுஷன் வேற உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிராணார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தெல்ல தெளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் இந்த ஜீவன் தான் சிவலிங்கம் இந்த மனதை கலியுகத்தில் அடக்க முடியுமா முடியாது சத்திய யுகத்தினுடைய நோக்கமே சத்தியம்தான் அவங்களுக்கு அதர்மம்னா என்னன்னு தெரியாது ஒருவேளை சத்திய யுகத்தில் இந்த ஊரு தர்மபுரியா இருந்திருக்க மாட்டேன் அந்த பேர் அப்படியே தொடர்ந்துருச்சு சத்தியோகத்தினோட நோக்கம் சத்தியம் அடுத்த யுகம் கிருத யுகம் கிருத யுகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுங்களா தவம் என்னது தவம் தவத்தை அப்புறம் விளக்கி சொல்றாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட் கிருத யுகத்தினுடைய நோக்கம் தவம் திருத யுகத்துக்கு அப்புறம் திரேதாயுகம் திரேதாயுகத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னா யாகம் யாகத்துல தான் எல்லாமே கிடைத்தது ராமன் எல்லாருமே கிடைத்தது திரேதாயுகம் கிருத யுகத்து துவாபர யுகத்தினுடைய நோக்கம் தானம் கர்ணன் தானம் செஞ்சான் தானம் இந்த கலியுகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன இந்த கலியுகத்தில் நம்மால எதுவும் என்ன இதை தானம் தவம் எல்லாம் செய்ய முடியுமா தானம் தவம் தர்மம் சத்தியம் இது நாளும் நடக்கணும்னா ஒரே இடத்துல தானம் நடக்கணும் தவம் நடக்கணும் யாகம் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வழி பண்ணலாம் என்ன ஆன்மீக கூட்டம் நடத்தலாம் இந்த மாதிரி ஆன்மீக கூட்டத்தில் பிரசாதம் கொடுப்பாங்க தானம் தவம் செய்யறதுன்னா ஒரே நம்ம என்ன பேசுறாங்கன்னு ஒரே சிந்தனையில் கேட்கறது அது ஒரு தவம் யாகம் யாகம்னா நம்மளையே அர்ப்பணிக்கிறது ஏதோ ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் இதன் மூலமா தன்னோட வாழ்க்கையில் அர்ப்பணிப்போ ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்தா அது கூட யாகம் தான் சத்தியம் சத்தியம் ஒரு இடத்தில் பேசப்பட்டால் அது சத்திய யுகம் 
இப்போ இது நானும் நடக்கணும்னா ஒன்றா கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடக்கணும் இல்லைனா ஆன்மீக கூட்டங்கள் நடக்கணும் இந்த கலியுகத்தில் இதுதான் வழி சிம்பிளான வழி இந்த நாளும் நடத்த இதுதான் இந்த கலியுகத்தில் இந்த மனதினுடைய வலிமையும் ஆற்றலையும் நடக்க விடாமல் தடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொன்னோம் மனதினுடைய ஆற்றலை குறைப்பது எது அப்படின்னா ஒன்று ஆசை ஆற்றலை குறைப்பது எது ஆசை ஆசையினால் எண்ணங்கள் அதிகரிக்கிறது அதனாலதான் திருமூலர் ஆசை அருமீன் ஆசை அருமீன் ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமீன் இந்த ஆசைய மூன்று வகை பெண்ணாசை பொன்னாசை மண்ணாசை பெண்ணாசை வந்தால் பாவம் நிகழும் மண்ணாசை வந்தால் கொலை நடக்கும் பொன்னாசை வந்தால் களவு நடக்கும் இது மூணும் நடக்கும் மூணுக்கு மூணு பாவம் மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை ஒரு ராஜா ஒரு அரசன் அவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துருச்சு பாவத்தின் அரசன் யார் அரசனுக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் பாவத்தின் அரசன் யார் சபையில கேட்டான் பதில் யாருக்கும் தெரியல அமைச்சரை கூப்பிட்டார் அமைச்சரே பாவத்தின் அரசன் யாருன்னு நீங்க சொல்லுங்க சொல்லல அப்படின்னா நாளைக்கு இவங்க கழுத்து கழுத்துல தலை இருக்காது இவன் நேரா இந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் கிளம்பி போனார் நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாம் புரட்டினார் வேதங்களை எல்லாம் புரட்டினார் அவர் கண்டுபிடிக்க முடியல நேரா ரொம்ப வருத்தம் அடைந்து சோர்வடைந்து குளத்துக்கு போனார் அந்த குளத்தங்கரையில அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு தாசி குளத்தங்கரையில நின்று கொண்டு குளத்தில் தண்ணீரை எடுத்து கொண்டிருந்தார் பெரிய பணக்கார தாசியவள் ஆலயத்திற்கு தண்ணீர் பூஜை கோசம் எடுக்க வந்தாள் இவர் கவலையோட அவ கீழே நிக்கிறார் அவ மேல படிகட்டு மேல நிக்கிறா இவர் கீ இவர் கீழே நிக்கிறார் இவருக்கு வந்து ஐயோ ஒரு தாசியை பார்த்து விட்டோமே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு மனக்கலக்கம் ரொம்ப கவலையோட அப்படியே சளிப்பா உட்கார்ந்தா இப்ப அந்த தாசி கேட்டால் சுவாமி ஏன் கவலையோடு இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் ஏதாவது உதவ முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லம்மா உனக்கெல்லாம் அந்த அதை உதவ முடியாது உன்னால் அதற்கு விடை காண முடியாது இல்லை பரவாயில்ல நீங்க சொல்லுங்க என்னால முடிந்தால் நான் செய்கிறேன் இல்லை அரசன் ஒரு கேள்வி கேட்டான் பாவத்தின் அரசன் யார் என்று கேட்டான் என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அப்படியா இதற்கு நான் பதில் சொல்ல முடியும் நீங்கள் என்னோடு சரிசமமாக வந்து நின்றால் நான் உங்களுக்கு ஒரு பொற்காசு கொடுப்பதோடு பதிலையும் சொல்கிறேன் நான் ஆஹா ஒரு பொற்காசு கிடைக்குது பதிலும் கிடைக்குதேன்னு கீழே இறங்கி அவளுக்கு சரிசமமா நின்னார் அப்புறம் இப்ப சொல்லுமா இல்லை நீங்கள் என்னோடு நடந்து வந்தால் உங்களுக்கு நூறு பொற்காசுகளும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் பதிலும் சொல்கிறேன் நான் சரி நூறு பொற்காசும் கிடைக்குது பதிலும் கிடைக்குதேன்னு அவளோடு நடந்து தெரு வழியாக போனார் அவள் வீட்டுக்கு வீட்டு வாசலில போய் நின்றால் அவள் சொன்னால் ஆயிரம் பொற்காசுகள் தருகிறேன் நீங்கள் வீட்டிற்குள் வந்தால் உங்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகளும் பதிலும் தருகிறேன் வீட்டுக்குள்ளார போனார் போனவன் அவள் சொல் அவ அவ சொன்னா என்னுடைய படுக்கை இறக்கி வந்தால் பத்தாயிரம் பொற்காசுகளும் பதிலும் தருகிறேன் ஆகா பத்த படுக்கிறது அதனால என்னன்னு படுக்கரைக்கு போனார் பத்தாயிரம் பொற்காசுகளும் பதிலும் தருகிறேன் அங்கே போனவுடன் அவள் சொன்னால் சுவாமி நீங்கள் என் மடியில் அமர்ந்தால் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் பொற்காசுகளும் பதிலும் தருகிறேன் அதனால என்ன அப்படின்னு மடியிலேயும் உட்கார்ந்தார் ஒரு லட்சம் பொற்காசுகளை கொடுத்து விட்டு அவள் சொன்னால் பாவத்தின் அரசன் பேராசை இந்த பணத்திற்காக தானே நீங்கள் என்னுடன் வந்தீர்கள் பாவத்தின் அரசன் பேராசை அதற்காக நீங்கள் உங்களுடைய எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு உங்களுடைய தகுதி இடம் பொருள் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு என் படுக்கை அரை வரை உங்களை இழுத்து வந்தது பொற்காசுகள் தானே அந்த பதிலுக்கான விடைதானே அந்த ஆசை தான் உங்களை இழுத்து வந்தது என்று அவள் பதில் சொன்னார் இந்த பெண் ஆசை அதுவும் பெண் ஆசை ராமணனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாததில்லை ஒரு தலை காதலால் பத்து தலை இழந்தான் ஒரு தலை காதல் ஒரு முத்தம் வரவழைக்க முடியாமல் ஒரு யுத்தத்தை வரவழைத்தான் முக்கோடி வாழ்நாள் முயன்றுடைய பெருந்தவையம் பெருந்தவம் எக்கோடி ஆனாலும் வெள்ளப்படா 
சங்கரன் கொடுத்த வரம் சங்கரன் கொடுத்த வாழ் இவ்வளவு அவனுக்கு சொன்னோம் அந்த காலத்திலேயே ராக்கெட் வச்சிருந்தவன் அவன் தான் போர்க்களத்துல ராமன் அம்புகளை போட்டான் கைகளை நோக்கி அம்புகள் போட்டான் அந்த கைகள் முளைத்து கொண்டே இருந்தது கால்களை நோக்கி அம்புகள் போட்டான் அந்த கால்கள் முளைத்து கொண்டே இருந்தது தலையை நோக்கி அம்புகள் போட்டான் ராமபுரான் தலைகள் முளைத்து கொண்டே இருந்தது பக்கத்துல இருந்த வீடன் நான் பார்த்து கேட்டான் டே வீடனா என்னடா அதிசயம் நடக்கிறது உன் அண்ணனுக்கு எல்லாம் முளைக்கிறதே இவன் எப்படி இறப்பான் அவன் இதயத்தை நோக்கி நீ அம்பு போடு ஏன் இல்லை போடுங்கள் இதயத்தை நோக்கி அம்பு போட்டான் ராமன் கீழே விழுந்தான் ராவணன் கீழே விழுந்தான் 